সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এই ভিডিওতে দেখব যে নবম অধ্যায়ের সামগ্রিক আয় ব্যয় ধারণার দুই খাত বিশিষ্ট অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারসাম্য জাতীয় আয় কীভাবে হয় ভারসাম্য জাতীয় আয় আমরা দুইভাবে নিতে পারি যে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে ভারসাম্য জাতীয় আয় এবং দুই খাত বিশিষ্ট বা তিন খাত বিশিষ্ট অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ভারসাম্য জাতীয় আয় হয়ে থাকে তবে আমরা এখন যে বিষয়টা দেখব সেটা হচ্ছে দুই খাত বিশিষ্ট অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারসাম্য জাতীয় আয় কীভাবে হয় এখানে দুই খাত বলতে ভোগ হচ্ছে এক খাত এবং আই দ্বারা বিনিয়োগ বিনিয়োগ হচ্ছে এক খাত এই দুই খাত বিশিষ্ট অর্থনীতি এই দুই খাত বিশিষ্ট অর্থনীতির ক্ষেত্রে কীভাবে ভারসাম্য জাতীয় আয় পাওয়া যায় তা আমরা দেখব আমরা ভারসাম্য শর্ত মতে অথবা আমরা জানি বলেও লিখা যায় যে আমরা জানি ওয়াই ইকুয়াল টু সি প্লাস আই যদি তিন খাত বিশিষ্ট অর্থনীতি হয়ে থাকে তাহলে হয়তো এই তিন খাত বিশিষ্টর ক্ষেত্রে সরকারি বে জি এড হবে এবং চার খাত বিশিষ্ট অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমদানি এবং রপ্তানিও আসতে পারে যেমন জির যে কোনো একটি মান এবং আমদানি রপ্তানি এক্স মাইনাস এম ইকুয়াল টু যে কোনো একটি মান তবে আমরা এই বিষয়টা নিয়ে এখন আলোচনা করব না আমরা এখন আলোচনা করব দুই খাত বিশিষ্ট অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভোগ এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে কীভাবে ভারসাম্য লাভ করা যায় তো ভারসাম্য আমি এর আগে বলেছিলাম দুই পদ্ধতিতে ভারসাম্য ব্যয় করা যায় ভোগ এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে ভারসাম্য জাতীয় আয় এবং সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে ভারসাম্য জাতীয় আয় তবে আমরা এখন দেখব যে ভোগ এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে দুই খাত বিশিষ্ট অর্থনীতির ক্ষেত্রে কীভাবে ভারসাম্য জাতীয় আয় লাভ করা যায় এখানে সির মান হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড প্লাস পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই ওয়ান হান্ড্রেড প্লাস পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই প্লাস আয়ের মান হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড বা ওয়াই এখানে পয়েন্ট ফাইভ ওয়াইটাকে প্লাস পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই করে আমরা সমতা চিহ্নের বাম দিকে নিয়ে আসলাম এবং একশো এবং একশো যোগ করলে হলো দুইশো তারপরে এটা হচ্ছে একটি একটি ওয়াই এবং এটা হচ্ছে অর্ধেক ওয়াই একটি হতে অর্ধেক আমরা বাদ দিয়ে দিলে পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল টু টু হান্ড্রেড বা ওয়াই ইকুয়াল টু পয়েন্ট ফাইভ এবং টু হান্ড্রেড আমরা যদি পয়েন্ট ফাইভ দ্বারা টু হান্ড্রেডকে ভাগ দিই তাহলে ফলাফল হবে চারশো এবং এই চারশো হচ্ছে ভারসাম্য জাতীয় এবং এর উপরে আমরা ভার দিয়ে ভারসাম্য নির্ধারণ করলাম তাহলে আমরা দেখলাম যে ভোগ এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে দুই খাত বিশিষ্ট অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারসাম্য জাতীয় কীভাবে বের করা যায় তোমরা বাসায় একটি হোমওয়ার্ক করতে পারো যে ভারসাম্য জাতীয় আয় বের করার জন্য যেমন দুই খাত বিশিষ্ট অর্থনীতির ক্ষেত্রে তোমরা বাসায় এটা চেষ্টা করবে করার এবং দুই নম্বরে সি ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড প্লাস পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ওয়াই এবং আই ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড এই দুটি অঙ্ক তোমরা দীঘা বিশিষ্ট অর্থনীতির ক্ষেত্রে কীভাবে ভারসাম্য লাভ করা যায় বাসায় এক্সারসাইজ করবে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে